بالآخر میں اس جگہ پہ پہنچ چکا ہوں جہاں پہ قارون کے جو ہے زمین کے اندر دھنسا دیا گیا تھا اس کی گھر کے سمیت تو آج جو ہے ہم سارے تفاصیل جان سکیں گے اس پیلس کی بھی ایک لیک بن چکی ہے نمکین پانی کی قرآن شریف میں اس واقعے کے کیا ذکر آیا ہے اللہ حضرت جل اس سے پہلے فرماتے ہیں وَآتَيْنَا ہُو کہ ہم نے اس کو دیا تھا اب یہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ مجھے دیا گیا ہے کہ جو بت ہوا کرتا تھا جس کی یہ پوجہ کرتے تھے وہاں تک جو ہے اس کی دھوپ جاتی ہے اور یہ پورے سال میں جو ہے صرف ایک دن ہی جاتی ہے اکیس دسمبر کو ادخلو مصر انشاءاللہ آمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حضب ریاض موجود ہوں ایجپٹ میں مصر میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آئے ہوئے ہیں قاہرہ سے تقریبا دو سو کلومیٹر دور تین گھنٹے کا سفر کر کے الفیوم ایک جو ہے سٹیٹ ہے یا ایک علاقہ ہے اس کے اندر جو ہے ہم آئے ہوئے ہیں لیک آف قارون اور جو پیلس آف قارون ہے اس کے اوپر یہ جو آپ کو سامنے یہ جو نظر آ رہی ہے سارا ذریعی علاقہ اس کے بعد تقریبا یہاں سے ایک ڈیڑھ کلومیٹر جو ہے کے فاصلے پر وہ جگہ ہے جہاں پہ قارون کو جو ہے زمین کے اندر جو ہے دھنسا دیا گیا تھا ٹھیک ہے اب یہ جو پیلس ہے اس کو کیوں قصر قارون بولتے ہیں اور کیوں جو ہے یہ قارون سے ریلیٹڈ ہے یہ کیا اس کا گھر تھا کیا اس کا پیلس تھا یہی جس کے بارے میں قرآن شریف میں ذکر ہے یا نہیں یا نہیں تھا یہ ساری تفصیل جو ہے آج ہم انشاءاللہ جان سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج ہم اس کا جو ہے تاریخی جائزہ بھی لیں گے اور جو اس کا واقعہ ہے قارون کا قرآن شریف میں اس کا بھی ذکر کریں گے یہاں پہ تو سب سے پہلے ہم یہ باہر موجود ہیں یہ سارا ایریا جو ہے بند ہے آپ وہاں سے ایک چیک پوسٹ ہے وہ جو حکومتی دارے والے لوگ بیٹھے ہیں انہی کے ساتھ ہی آپ اندر آ سکتے ہیں اس کا ریلیشن جو ہے قارون جو کہ قرآن شریف میں ذکر ہے اس سے ہٹ کر ہے بیسکلی یہ جو ہے رومن امپائر جو ہے انہوں نے یہ بلڈنگ یہاں پہ بنائی تھی اور وہ بنائی ہی قارون کے لیے تھی کہ بھئی یہاں پہ کیونکہ قارون کا پہلے ذکر ہوا ہے اور قارون یہاں پہ رہتا تھا تو اس کی یاد میں اور اس کی جو ہے تاریخ کی حفاظت کرنے کے لیے رومنز نے جو ہے یہاں پہ یہ جو پیلس ہے یہاں پہ بنایا تھا بلکہ اس کو بعد میں عبادت گاہ بنایا گیا تھا یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ ان کا جو جس کی پوجا کرتے تھے جس کی عبادت کرتے تھے اس کو یہاں پہ رکھا جاتا تھا اس کے لیے اکیس دسمبر کو یہاں پہ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا سورج کی روشنی جو ہے کس طرح یہاں پہ پڑ رہی ہے اس میں اس سورج کی روشنی میں اور اس سورج روشنی میں بہت فرق ہے اکیس دسمبر کو ایوری اکیس دسمبر کو یہ جو سورج کی روشنی ہے نا ڈیریکٹ جو سامنے وہاں پہ جن کا جو بت ہوا کرتا تھا جس کی یہ پوجا کرتے تھے بعد میں رومنز وہاں تک جو ہے اس کی دھوپ جاتی ہے اور یہ پورے سال میں جو ہے صرف ایک دن ہی جاتی ہے اکیس دسمبر کو اس پیلس کے اندر یا اس عبادتگاہ کے اندر ایک سو کمرے ہیں قارون کے حوالے سے ذکر ہے کہ اس کے جو ہے پیلس میں تین سو سکسٹی سکس کمرے ہوا کرتے تھے اور اس کا ایسے طریقے سے جو ہے اس کی مطلب کے تعمیر کی گئی تھی کہ ہر روز پورے سال میں صرف ایک ہی دن ایک کمرے میں سورج کی روشنی آتی تھی تو اس طرح جو ہے اس نے اپنے سہارا پیلس بنایا ہوا تھا تعمیری انداز کچھ اس طرح تھا کہ مطلب جیسے ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں بالکل سیدھا ہے لیکن اکیس دسمبر کے علاوہ کسی اور دن یہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی تو یہ ایک جو ہے مصری جو پرانے مطلب ہے کہ جو کاریگر تھے ان کے حوالے سے ایک اور جو ہے شہکار ہے جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کس طرح کا بندوبست ہے قرون کے حوالے سے جو سارا واقعہ ہے وہ بھی ہم آگے جو ہے آپ کو جا کے بتائیں گے فیلحال یہاں پہ جو ہے ہم آپ کو یہ وزٹ کرا دیں اس پیلس کے حوالے سے پھر اس کے بعد جو ہے قرون کے واقعہ بھی بتاتے ہیں آپ یہ ہم اوپر جا رہے ہیں اس وقت یہ سارا اوپر جانے کا راستہ ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تین فلور بنے ہوئے ہیں اس کے اوکے یہاں پہ اندھیرہ ہے یہ دیکھیں یہ کمرہ بنا ہوا ہے اب دیکھیں نا یہاں پہ ایک روشندان دیا گیا ہے تو ایسی ترتیب تھی اس زمانے میں بھی کہ سال میں صرف ایک مرتبہ جو ہے اس کے اندر روشنی آ سکے بسم اللہ بسم اللہ یا سلام یا سلام یہ دیکھیں آپ یہ جو ہے نا ہر طرف سے کمرے کمرے بنے ہوئے ہیں اوپر عجیب یہ دیکھیں یہ نیچے یہاں سے بھی راستہ جا رہا ہے ہاں 
ہوا بڑی زبردست آ رہی ہے یہاں پہ ہوا کا نظام بہت ہی بہترین ہے یہاں سے آپ مزید اوپر آتے ہیں یا اللہ یہ دیکھیں بھائی ہم اس وقت جو ہے یہ اوپر آ چکے ہیں سامنے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ قارون کے اوپر جو ہے عذاب آیا تھا اور وہ دھنس گیا گیا تھا زمین کے اندر باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایریا جو ہے نا گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے آپ کسی قسم کی کھدائی وغیرہ نہیں کر سکتے اب اس کی یہاں پہ کھدائی ہونی ہے تاکہ یہ سارے آثار جو ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے ایک اور کہانی بھی ہے اس پیلس کے حوالے سے ایک ہے کہ بھائی رومن نے بنایا ہے دوسرا ہے کہ یہ قارون کا ہی تھا اور یہ سارا جو ہے پہلے یہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا سمندر ہوا کرتا تھا سمندر نہیں سوری وہی جو لیک بن گئی تھی بقول ان کے یہ میں ان کی آپ کو ورژن سنا رہا ہوں جو مصر میں یہاں پہ سنایا جا رہا ہے کہ جب لیک بن گئی عذاب آنے کے بعد تو یہ جو ہے لیک کے اندر دھس گیا تھا جب پانی خشک ہوا ہے تو اب جو ہے یہ دوبارہ سے مطلب سامنے آیا ہے کئی سو سال پہلے تو لیکن ایک اور جو اصل کہانی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں جو ہے اس کو قصر قارون بولتے ہیں یہ اصل میں جو ہے قرون تھا کہ قارون ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں سے جائیں گے اس جگہ پہ جہاں پہ قارون کو جو ہے زمین میں دھسایا گیا تھا وہاں پہ آپ کو جا کے سارا جو ہے قارون کا واقعہ بھی بتاتے ہیں جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اس لیک کے پاس جس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ قارون کو جو ہے اس جگہ پہ جو ہے دھنسایا گیا تھا اور بعد میں یہاں پہ قدرتی طور پر جو ہے ایک نمکین پانی کی جو ہے لیک بن گئی ہے اگر آپ دیکھیں اس لیک جو ہے یہ بالکل ساری اس سے جو ہے علیحدہ ہے اور پانی بھی نمکین ہے مطلب یہ کسی سمندر کے ساتھ جو ہے لنکڈ نہیں ہے اور نہ ہی یہ سمندر ہے یہ ہے بھائی لیک آف قارون یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پانی بھی یہاں کا اگر آپ دیکھیں اس کا کلر جو ہے نا بہت ہی گندا قسم کا کلر ہے اس کا دیکھیں آپ جی تو اس وقت آپ میرے پیچھے وہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ قارون کو جو ہے دھنسایا گیا تھا اپنی شان و شوکت کے ساتھ اور آج جو ہے صرف یہاں پہ پانی ہی پانی ہے اور وہ بھی بہت ہی گندی اسمیل کا پانی ہے اور گندے کلر کا پانی ہے واللہ عالم کہ اس کا اس سے کچھ لنک ہے کہ نہیں مطلب کلر کی اور اسمیل کی بات کر رہا ہوں یا جو ہے آج کل یہ جو سن البشر ہے مطلب جیسے بہت سے دریاؤں میں بہت سے جگہوں پہ جو ہے نکاسی کا پانی چھوڑا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے ماحول جو ہے آلودہ ہو جاتا ہے یا یہ اس کی وجہ ہے یا یہ جو قارون کے اوپر عذاب آیا تھا اس کی وجہ ہے تو قارون کے حوالے سے میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن شریف میں صورت القصص میں جو ہے اس کا ذکر آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين الله عز وجل فرماتے ہیں قارون جو ہے وہ موسی علیہ السلام کی قوم سے تھا اور اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ وہ آتینا ہوں من القنوز کہ ہم نے جو ہے اسے کنوز دیئے تھے مطلب ہیرے مجوہرات اور بہت سی دولت دی تھی ہم نے دی تھی اور ان کی جو چابیاں تھیں مطلب جو ہاں پہ اس نے اپنے خزانے جو بھرے ہوئے تھے ان کی جو چابیاں تھیں لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ اُلِ الْقُوَةِ کہ عصبہ ایک جو گروپ ہوتا ہے اس کے لوگوں کو اٹھانے میں بھی اس کو جو ہے مشقت ہوتی تھی اب عصبہ کے بارے میں جو ہے کتنے بندے ہوتے ہیں عصبہ میں آئیے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اگر ہم صورت یوسف پڑھتے ہیں تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ہمیں جو ہے آپ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کے جانے دو اور ہم جو ہے اس کا خیال رکھیں گے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کھیلے جب یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اخاف ہوں یعقو لہو ذیب وانتم انہو غافلون کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو جو ہے ذیب جو ہے وہ کھا جائے اور آپ لوگ جو ہے اپنے بھائی سے غافل ہو تو انہوں نے کہا قالو لئن اکلہو ذیب ونحن عصبہ انہا اذن لخاسرون کہ یہ جو ہے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے ہمارے بھائی کو اور ہم جو ہے عصبہ ہیں مطلب ہم جو ہے سارے جو بھائیوں کو گروپ ہے وہ کتنے بندے تھے اور مطلب ہم ہمارے گروپ کے ہوتے ہوئے جو ہے بھیڑیا کیسے ہمارے بھائی کو کھا سکتا ہے یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت کہا تھا تو سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم گروپ ہیں تو اس میں کتنے بندے تھے گروپ میں 
اگر یوسف علیہ السلام کے ہم اگر اب بھائی دیکھیں تو وہ گیارہ ہیں لیکن اس گروپ میں دس تھے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے اسی سے یوسف میں کہا ہے کہ یوسف و اخوہ احب الہ ابینا منا و نحن عصبہ کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے ہمارے گروپ سے زیادہ جو ہے ہمارے باپ کو پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصبہ میں کم از کم جو ہے دس لوگ تو ضرور تھے تو اس طرح جیسے کہ یہاں پہ قارون کے جو مطلب ہے کہ جو خزانچی تھے وہ بھی کم از کم دس لوگ تھے جو کہ چابیاں اٹھاتے تھے اور دس لوگوں کے اٹھانے کے بعد بھی چابیاں جو ہے وہ لوگ ان کی جو گردنیں ہیں یا جو مقصد ہے کہ کمر ہے وہ ٹیڑی ہوتی تھی اتنا وزن ہوتا تھا اس کے خزانے کا تو بہرحال قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی خلاف نکل آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ آپ ایک ہزار دینار کے اوپر اور ایک ہزار درہم کے اوپر جو ہے آپ سالانہ جو ہے زکاة نکالیں غریبوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے تو قارون نے کہا یہ بہت زیادہ ہے میں تو نہیں دے سکتا تو اسے کہا گیا کہ بھی اللہ پاک نے تجھے دیا ہے تو اس مال سے جو ہے تو غریبوں کا بھی خیال رکھ قال انما اوتیتہو على علم عندی کہ یہ جو ہے مجھے دیا گیا ہے اس لیے کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے اللہ حضرت جل اس سے پہلے فرماتے ہیں وَآتَيْنَا ہُو کہ ہم نے اس کو دیا تھا اب یہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ مجھے دیا گیا ہے لیکن یہ فضل جو ہے اللہ پاک کا ماننے کے بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے یہ میرا حق ہے تو اس طرح جو ہے آپ جو ہے بدماشی کرنے پر شروع ہو جائیں کہ یہ جو ہے میرا حق ہے بلکہ اس میں کسی اور کوئی حق نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے ایک ہزار دینار میں سے صدقہ کریں ایک ہزار دینار میں سے ایک فیصد ون تھاؤزنڈ میں سے جو ہے ایک فیصد تو بہرحال وہ اس چیز پر راضی نہیں ہوا تو اس نے بعد میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک جو باغی عورت تھی اس کو کچھ پیسے دے کے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگانے کے لیے جو ہے کہا تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن جو ہے جب خطبہ دے رہے تھے لوگوں میں کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اور جو زنا کرے گا اور اگر وہ محسن ہے مطلب شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا اور جو شادی شدہ نہیں ہے اور وہ زنا کرے گا تو اس کو جو ہے کوڑے مارے جائیں گے تو قارون جو ہے مجمع میں کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ اے موسیٰ اگر یہ کام تو بھی کرے تو تیرے ساتھ بھی یہی ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم سب جو ہے سزا اور جزا کے برابر کے حقدار ہیں تو اس پر جو ہے قارون نے اس عورت کو اشارہ کیا اس عورت نے کہا کہ اس بندے نے موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زنا کیا ہے نعوذ باللہ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اکثر جو ہے اپنے دشمنوں کے لیے جو ہے دشمنوں کے اوپر دعا مانگتے تھے جیسا کہ فرعون کے حوالے سے کہا تھا کہ یا اللہ ان کو اوپر جو ہے آپ اور تو نعمتیں بڑھا اور یہ جو ہے مطلب کفر میں اور بڑھیں تاکہ اس کو اور سخت عذاب دے تو اس پر اللہ پاک نے فرمائے قَالَ قَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ کہ تمہاری دعا جو ہے قبول ہو گئی تو یہاں پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کی اور دعا کی کہ یا اللہ اس کو جو ہے مجھے ابھی دعا کے الفاظ یاد نہیں ہے لیکن بہرحال وہ دعا اتنی پر اثر تھی کہ اس عورت نے فوراں اسی مجمع میں کہا کہ مجھے جو ہے قارون نے پیسے دیا اور موسیٰ پر جو ہے الزام لگانے کے لئے کہا تو اس کے بعد جب قارون کی یہ حالت ہو گئی کہ فبغا علیہم فبغا مطلب بغی سے تھا کہ پہلے ایک عورت کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے زنا کے لیے اس نے کہا بھی اس کو بغی بولتے ہیں عربی میں کہ جب عورت زنا کرتی ہے وغیرہ تو اس کو جو ہے بغا بھی بولتے ہیں اور بغی بھی بولتے ہیں تو اسی لیے جو ہے قارون کے حوالے سے تھا کہ فبغا علیہم کہ اس نے جو زنا کا الزام لگایا اور جو قوم کے خلاف بغاوت کی موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل سے تھے باقی مصروں کے خلاف بغاوت کرنے تھے لیکن اس نے اپنی قوم کے ساتھ بغاوت کر لی اپنے پیسوں کے چکر میں تو اس کے بعد جب ایک دن قارون اپنے محل سے نکلا ساتھ میں خدم تھے راستے جو ہے اس کے لئے بند کیے گئے اور وہ چل رہا ہے تو جو لوگ دنیا چاہتے تھے وہ ان کو دیکھے کہنے لگے فخارا جعلا قوم ہی فی زینتی اپنے پیلے سے وہ نکلا اور قوم کے سامنے جو ہے خود کی ایک جو ہے دکھانے کے لیے کہ میرے پاس اتنا مال ہے قال اللذین یریدون الحیات الدنیا وہاں پہ جو لوگ تھے جن کو دنیا کے پسند تھی وہ کہنے لگے یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون کہ کاش کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی مال ہو جیسا کہ قارون کے پاس ہے انہو لذو حض عظیم نصیب ہیں بہت ہی اچھے ہیں تو وہیں پہ جو اہل علم تھے وہ کہنے لگے وقال اللذین اوتو العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون کہ تمہیں مار ہو تمہارے اوپر جو ہے مطلب دھتکار ہو کہ تم اس چیز کی جو ہے تمنا کر رہے ہو ثواب اللہ پاک کا جو ثواب ہے نا 
وہ سب سے افضل ہے کس کے لیے لمن آمن و عمل صالحہ جو ایمان لے کے آئے اور اچھا عمل کرے ولا یلقاہا الا الصابرون کہ یہ چیز جو ہے صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے پھر اللہ جل نے فوراں اسی وقت جب یہ لوگ ایسے ہوار چل رہا تھا فخصفنا بہی و بداره الارض اللہ جل فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون اور اس کی جو اس کا جو پیلس تھا اس کو جو ہے زمین کے اندر دھسا دیا فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ کہ اس وقت کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا ایک بندہ بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا اور نہ کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے کر سکتا تھا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوا کہہ رہے تھے اور تمنا کر رہے تھے کہ ہم جو ہے قرون کی طرح ہمارے بھی جاہو لشکر ہو ہمارے پاس بھی دولت ہو یقولون وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وہ کہنے لگے کہ اللہ عز و جل جو ہے جس کو چاہے رزق دے اور جس سے چاہے رزق جو ہے روک لے اور اگر خدا نہ خاصا اللہ عز و جل کل ہماری دعا قبول کر لیتے اور ہمیں بھی دولت مل جاتی تو آج ہم بھی یہاں پہ جو ہے اس جگہ پہ دھنس چکے ہوتے قارون کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں وَيْكَ أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ حسرت وہ کر رہے تھے کہ کافر جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ عز و جل فرماتے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ یہ جو آخرت کی دار ہے یہ جو آخرت ہے مطلب جنت وغیرہ ہے یہ ہم ان لوگوں کے لئے رکھی ہے الَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ کہ جو لوگ کبریائی میں نہیں آتے اور زمین میں فساد نہیں کرتے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور جو تقوی رکھتے ہیں ان کی جو ہے عاقبت ہے مطلب ان کے لئے جو ہے اچھا ہے آخرت میں جو انعام ہے وہ اچھا ہی ہوگا اس کے بعد اللہ عزیزہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہو عشر و امثالیہ جو ایک نیکی کرے گا اس کے بدلے اس کو دس نیکیاں ملیں گی تو یہ تھا قارون کے حوالے سے واقعہ اب بات کرتے ہیں ہم جو پہلے سم نے آپ کو پیچھے دکھایا جو آپ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر کہ اس کو قارون کیوں کہا جاتا ہے ایک تو وجہ ہے کہ یہاں پہ جب بنایا گیا تھی یہ عبادت گا تو اس کے اوپر بہت زیادہ سینگ جو ہے جیسے بیل کے سینگ ہوتے ہیں ان کو لگایا گیا تھا تو اس کو بولتے تھے قصر قرون کہ سینگ ہوں والا پیلس پھر بعد میں جو ہے زمانے کے ساتھ کیونکہ یہ اس کا جو ہے شروع سے نام ہے لیک آف قارون یہ جو ہے نسبتاً اس قارون کے اور بتایا جاتا ہے یہاں پہ لوکل جو مصری تاریخ ہے اس کے حوالے سے کہ قارون کا جو پیلس ہے اس کے نیچے جو ہے اس کے اثار دھنسے ہوئے ہیں اس پانی کے نیچے واللہ اعلم مطلب ہم نے حتمی طور پر میں کیوں نہیں کیا سکتا کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہی چیز بتائی جاتی ہے آپ گوگل سرچ کریں آپ کو بحیرت قارون الفیوم کے علاقے میں یہاں پہ ملے گی تو ہم واپس جاتے ہیں پیلس کی طرف تو پیلس کو اس لئے قارون سے نسبت ہے دو وجہ سے جو کہ دونوں جو ہے لوجیکل ہیں ایک تو اس کا نام تھا قرون سینگھوں والا پیلس اور عبادتگاہ بعد میں زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے لیک آف قارون اور قرون دونوں کے ساتھ جو ہے یہ مکس اپ ہو گیا اور اس لئے اس کو بھی جو ہے پیلس آف قارون بولنے لگے دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ تھے کچھ عرصے کے بعد جیسے کہ اپنے آبا و اجداد سے فخر کرتے ہیں یار ہمارا باپ دادا ایسا گزرا تھا ایسا گزرا تھا بغض نظر ان اس کے دین کیا تھا اسلام کیا تھا تو بعد کے لوگوں نے جو ہے یہاں پہ اس کی ذکرہ کے لیے بنائی تھی تاکہ اس کی یادگار باقی رہے کہ قارون جو ہے اسی علاقے سے تھا شکر خاص جو ہے لستاد ایمن حبیبی تعب تک معایا ہے حبیبی اللہ سعیدک یہ ہمیں یہاں پہ لے آئے ہیں میرے دوست کے دوست ہیں تو ان کا بہت شکریہ اللہ ان کو خوش رکھے یہ استاد احمد عمران جو میرے دوست ہیں مصر کے اس کے دوست ہیں بلکہ اس کے خالہ کے بیٹے ہیں میں پھر سے بتا دوں اس علاقے کا نام ہے الفیوم الفیوم اس میں جو ہے لیک آف قارون اور اگر آپ یہاں پہ سرکاری جو بورڈ لگے ہوں میں روڈوں کے اوپر اس کے اوپر بھی پیلس آف قارون لکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے جو ریسٹورنٹ ہیں یہاں پہ اور جو ہوتلز وغیرہ ہیں ان کے نام بھی ریسٹورنٹ آف قارون ہوتل آف قارون اس طرح کے جو ہے یہاں پہ نام ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی تاریخ جو ہے یہ اپنے حساب سے ان لوگوں کی حفاظت کی ہوئے اس کا نام لے کے تو یہ تھی قارون کے حوالے سے ویڈیو کوشش کی ہے میں نے اتنے سخت موسم میں اس سے بہتر انداز میں بھی پیش کر سکوں 
और यकीन करें इट्स इज़ नॉट इजी जॉब बहुत मुश्किल है एक तो मौसम गर्मी भी है बहुत ज़्यादा और बाकी भी बहुत से मसाइल आप समझ सकते हैं जो कि आपको दियार गैर में होते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये पसंद आई होगी लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस के लिए आगे और जो है यूसफ़ अल्लाम के हवाले से भी वीडियोज़ आने वाली हैं इन वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली हैं